Ahora sí nos vamos a preparar ya para recibir el mensaje, hermanos. Let's sing the second hymn. Nos vamos a preparar para recibir el oh, mensaje. Oh, sorry, sorry, misunderstood. Let us uh, prepare our hearts and our minds to receive the message. Y nos vamos a iniciar cantando. And we'll let us do so singing. Después de este canto tendremos el mensaje que el Señor nos trae. After this hymn, we will have the message that the Lord has given us. Hijo del reino. Pongámonos de pie, hermanos. Son of the kingdom. Let us stand and sing hymn number 194. <laughs> You may be seated, brother. Pongamos mucha atención al mensaje de hoy. Let us pay attention to the message of today. El mensaje de hoy tiene como título redención. The message for today is the title of redemption. Y le vamos a dar el tiempo a nuestro querido hermano Tomás. We give the time now to brother Thomas. Que la paz del Señor sea con todos ustedes, queridos hermanos. And the peace of the Lord be with you all. El título de este mensaje es redención. The title of today is Redemption. Y se encuentra en el libro de Ruth. And it is found in the book of Ruth. La mayoría de las personas uh, utilizan el libro de Ruth como un libro de historia de amor. And the majority of people use the story of Ruth as a story of love. Un libro pequeño. A small book. En los cuales hay uh, tres personajes importantes. In, the, in, in which there are three important persons. Que viene siendo Noemi. The, there is Noemi, Ruth, no, Naomi, Ruth, y Boaz. and Boaz. Ellos son los, pudiéramos decir, los uh, principales actores de este libro. We can say, say that they're the uh, primary actors of this, serve, of this book. Pero en la maravilla de este libro que no es historia de amor. But in the, the wonderful thing about the, uh, this book that is not about love. En un solo capítulo. In a one only one chapter hay 14 palabras todas conjugadas en el aspecto de la redención there are 14 words uh, verses that are shown in, in regards to love esta es la importancia del libro de Ruth this is the importance of the book of Ruth porque ese libro because this book tiene que ver mucho con nuestros días. Has to do a lot with our time. A pesar de que fue un libro escrito por Samuel hace muchísimos siglos atrás. Even though it was a book that was written by Samuel many years ago. Bueno, voy a dar una pequeña introducción en referencia al libro. Let me do a small introduction about the book. En el libro empezamos con una mujer llamada Noemi. There is, and the book begins with a woman named Naomi. Con un esposo que se llamaba Abimelech. 
with a, her husband named Abimelech. Ambos Israelitas. Both were Israelites. Que tuvieron que partir a otra tierra, that a they, una tierra lejana. That they had to depart to a foreign land. La tierra de los Moabitas. The land of the Moabites. La necesidad de la falta de comida los hizo emigrar a ese lugar. Because of a famine, they were forced to migrate to this the foreign land. En la tierra de Moab. In the land of Moab, les nacieron dos hijos. There were two sons that were born of them. Kilion y Malahom. Kilion, Kilion and Mahom, Malom, sorry. Estos dos hijos, these two uh, sons, se casaron ahí en Moab. They were married there in Moab. Con dos mujeres Moabitas. With Moabite women. La una fue llamada Ruth. One was Ruth. Y la otra Orpa. And the other one was Orpa. Bueno, da la, se da la historia de los uh, de que por esos días and it, it is given in the story about and during those days que Elimelech murió that Elimelech died y Noemi quedó viuda and no, Noemi was widowed me gustaría dejarles saber alguien sabe qué quiere decir Noemi and does anybody know what the what the name Noemi and uh, Naomi mean de la palabra Noemi what is the meaning of the that word or that name I should say Dulce. Sweet. Ese es el significado de la palabra Noemi. That Dulce. Is, that, that is the meaning of her name. Bueno, resulta de que a Noemi se le murió su esposo, Abimelech. Abimelech, perdón. And so her husband passed away. Pero no mucho tiempo después. But not much time after that. También se le murieron los esposos. O los dos hijos, que vienen siendo Kilion y Malahón. Then soon after that, her two sons died. Ruth se encontró uh, desprovista de protección en tierra de Moab. Ruth was then now left without protection in the land of Moab. Y creyó que Dios estaba en contra de ella. And she thought that God was against her. Y empezó a tener amargura. And she began to have bitterness. Entonces decidió regresar a su tierra, Israel. So she decided, uh, more, Naomi decided to return to the land of Israel. Para ser más específicos a Bethlehem o a Belén. Para, para ser más específicos a Belén. Okay, so yeah, to be more specific, she went to her, the, the town of Belén. A la tierra de los suyos. The, where, the, her own land. Pero en su amargura. But in her bitterness. Tuvo que despedirse de sus nueras. But she had to, uh, Naomi had, to, because of Naomi's bitterness, she had to say goodbye to her, her en la época de los israelitas, la despedida era a medio camino, o sea, no era en la puerta de la casa como lo hacemos hoy en día. Hoy en día, cuando despedimos a un pariente, salimos a la puerta y le decimos adiós y nos esperamos en la puerta hasta que le vamos a partir, ya sea en auto, en camión o en taxi o en lo que sea. And nowadays, when we say goodbye to somebody, we usually do it at the door or to their car. Pero en aquella época era parte del camino de casa hacia el camino donde se dirigía. But in that time, it was, um, the goodbye was on the way, departing to their the destination. Así es de que Noemi, no, perdón, este, uh, Ruth, so therefore we see Yopra, that Ruth and Orpa salieron al camino a despedir a Noemi. They went um, on the path with her to say goodbye to Naomi. Obviamente Noemi, uh, Sabía y entendía de la tradición, de la tradición, su respetó eso y creyó que la estaban despidiendo. And so they knew about these, uh, these traditions and they respected it, so they went out to go say goodbye. Así es de que Noemí le dijo a Ruth y a Ofra, regresad a la casa de vuestras madres y a vuestros dioses. And so Naomi told the two women to return to your, your family home, in your family's homes and to your gods. Quizá ellos os protejan. Maybe they will protect you. Porque a mí Dios me ha abandonado. Because God has abandoned me. Lección número uno en este libro. The lesson, first lesson of this book. Jamás hables en tus momentos de amargura. Never speak in your times of bitterness. Porque puedes estar dando un muy mal consejo. Because you could be giving a very bad Advice. Y eso fue lo que estaba haciendo Noemi. And that is what Naomi was doing. Noemi no estaba alabando a su Dios. No, Naomi was not praising her God. Todo lo contrario. The, all the opposite. Estaba negando a su Dios al dejarle saber a sus nueras que sus dioses tal vez las protegerían. She was uh, denying her God by telling the other, her uh, daughter-in-law, daughters 
that maybe the other gods will protect them. Entonces, no es bueno hablar en momentos de amargura. So therefore, it is not good to speak in times of bitterness. Es mejor quedarse callado. It is better to remain silent. O pedirle a Dios por sabiduría. Or ask the Lord for wisdom. Así es de que uh, en el camino, therefore, in the, on the way, Ofra le hizo caso. Orpa um, did what she asked. Y regresó a su parentela y a sus dioses. And she returned back home. En cambio, Noemi. But in turn, Noemi or Ruth? No, en cambio, Ruth, gracias. Yeah. Sí. And the, uh, but on the other hand, Ruth. Decidió seguir a Noemi. She decided to follow Naomi. Y uh, Noemi viendo que Ruth le seguía. And, see, and seeing that uh, Naomi saw that Ruth was following her, Le a que and she insisted that she return back to Moab. Pero Noemi le dijo lo but Noemi or Ruth? Ruth, perdón, Ruth. Pero Ruth, le dijo lo Ruth said the following. Yo te a tu y nunca te I will follow you to your land and I will never let you go. Y seguiré y estaré con los tuyos y haré las costumbres de los tuyos y serviré al Dios tuyo. Así me haga Dios en vida y en muerte, si no lo hago. And I will follow your customs and your God and may um, God allow me to do so till death. Lección número dos. Lesson number two. Cuando te entregues a Dios. When you are surrendering to God. Hazlo con ese corazón. Do so with this heart. Noemi, ah, perdón, Ruth, no sé por qué sale Noemi en el último poco. Ruth <laughs> decidió seguir al Dios de Israel. God, uh, and Ruth decided to follow the God of Israel. Y en su decisión dijo, así me haga Dios en vida o en muerte. And she, she said even to the point that it may be so in life or in death. Si yo los dejo. If I leave them. Cuando has decidido seguir a Dios. When you have decided to follow God. Tú. You. En tu vida. In your life. En tu corazón. In your heart. Te has hecho esa promesa. Have you done this promise? Have Así you made this me promise? haga Dios si lo dejo algún día. May God do so unto me if I leave him one day. Nos enseña que no podemos dejar a Dios. This teaches us that we cannot leave God. Ruth, una moabita, una persona que no era de Israel. Ruth, who was a Moabite, who was not from Israel. Entregó completamente su corazón. She surrendered her, life, her heart completely. Queridos hermanos. Dearly beloved. Esa decisión de Ruth. That decision of Ruth. La llevó a ser una gran mujer. That got, um, led her to be a great woman. No solamente una gran mujer. Not only a great woman. Su nombre quedó escrito para la posteridad. Her name was now written down for all of history. Hoy lo estamos hablando. We're speaking about her today. Está en la Biblia. It is in the Bible. Y no solamente en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento está el nombre de Ruth. And not just in the Old Testament, but her, her name is also in the New Testament. Todo porque decidió entregarse plenamente a Dios sin reserva alguna. Just because she decided to completely surrender her life without any reservations to God. Bueno, las dos caminaron rumbo hacia Israel. So they both walked a court towards Israel. Entrando a las a Israel, a Belén, más bien porque en realidad era donde se dirigieron. And entering into Belén, los vieron las personas de Belén. Those people saw the, the uh, Ruth and Naomi enter. Y vieron que en el rostro de Noemi había tristeza y dolor. And they saw that in the face of Naomi that there was um, sadness. Fueron, se sorprendieron tanto que dicen, no eran estas las personas que se fueron de aquí hace mucho tiempo. And they said that, um, they, they recognized and said, isn't she, isn't this the one that left all those years ago? Y al recibirlas, Noemí les dijo, no me llaméis más Noemí. And when they, re, when they received her, Naomi told the other women, no longer call me Naomi. Llamadme Mara. They call me Mara. ¿Qué quiere decir Mara? ¿Saben ustedes? What is Mara? Amarga, exactamente. Bitter. Bitter. Bueno, recordemos, se recordaron de lo amargo. They, she remembered the... Pero no se recordaban que, que Noemi significa dulce. 
It's, it's interesting that you remembered Mara, which means bitter, but you didn't remember what Naomi means, which means sweet. La pregunta es caminando de Moab. The question is from walking from Moab a Israel. to Israel. Se llevaba tiempo. Was uh, there was a lot of time y todo between eso, that. Todo ese tiempo. And then within that entire time, Noemi tenía siguiendo dolor en su corazón. Naomi y estaba triste. Noemi continued to have that sadness in her heart. Porque sentía que Dios la había abandonado. Because she, be she felt as though God had abandoned her. A tal grado de que todavía hay en Israel. To such to the point that even in Israel. Dijo, no me llaméis más Noemi, sino llamadme Mara. She said, no longer call me Noemi, Noemi, uh, Noemi but Mara. Lección número tres. Lesson number three. Cuando vengas a la casa del Señor. When you come to the house of the Lord. Cuando entres a sus conocimientos. When you enter into his, uh, into the knowledge of God, the Lord. Deja tus amarguras allá afuera. Leave your bitterness behind. Entrégate a Dios. Re surrender to the Lord. Y deja que Dios te haga el milagro acá adentro. <laughs> and let the Lord do this miracle within you. Entra con una sonrisa y una alegría y un corazón agradecido a Dios. Enter into the house of the Lord with a smile and with joy in your heart. Porque estás viniendo a ver a Dios, tu Redentor, tu Salvador, tu Protector. Because you're coming in to see your God who is your, redeem your Redeemer and your Protector. Tu Sustentador. And your Sustainer. So no hay razón para tener tristezas dentro de la Iglesia. So there is no reason to have sadness in the church. Bueno, la historia continúa. Well, the story continues. Y no, y Ruth, siendo una mujer humilde, and Ruth, being a humble woman, decidió que tenían que seguir viviendo. They she decided that they needed to continue living. Y que tenían que comer. And they needed to live and eat. Así es de que uh, fue a recoger cebada. She went to go con, uh, collect barley. A los campos donde la cebada estaba siendo recogida. To the fields where the barley was being harvested. Lo maravilloso de esta historia es que Dios puso todos los hilos de, de tal manera de que después de que regresaron a Israel era el tiempo de la recolección de la cebada. She's, uh, the, the God coordinated everything and to be the, to when they returned to Israel the timing was so perfect that it was the time of collecting the harvest, the, uh, the harvest of the barley. Alimento para el hambriento. So there was uh, hung, uh, food for the hungry. Ruth no buscó marido. Ruth did not search for another husband. No buscó quien la sostuviera. She didn't look for somebody else to sustain her. Buscó el ir a recoger cebada detrás de los trabajadores. She decided to, to go collect the to glean off the fields. No sé si a ustedes les llegó a suceder en su juventud. I don't know if this happened to you in your youth, perhaps. A mí me sucedió. This happened to me. En mi pueblo, in the, the town where I live, se sembraba maíz. There was um, the wheat that was being harvested. Cuando el maíz se recolectaba, siempre quedaba maíz tirado atrás. ¿Te recuerdas? And when there was... Because corn, oh yeah, sí. right, right. It was, well, when the, whenever corn was being harvested, there was always corn left behind. Y los dueños behind, de los campos permitían que uno fuera a recoger ese maíz. And the owners of the fields allowed others to go and collect the y corn. Y se recogía and mucho maíz. Leftovers. And there was a lot left over sometimes. Se recogía bastante. There was a lot. Y eso era bendición. And this was a blessing. También recuerdo que se recogía el tomatillo. And I also remember that the little, the small tomatoes Ese were siempre se daba en forma salvaje en, el, este, en, en los campos de mi pueblo. And this was always uh, available in, even in the wild, in the fields. Uh, y solamente las personas de corazón humilde hacen ese trabajo. And only people with a humble heart do this work. Y Ruth era una de esas personas. And Ruth did this type of work. Pero da la casualidad, la propia Biblia lo dice, da la casualidad de que Ruth fue a recoger a los campos de un hombre llamado Boz. But there is just a, by, we could say coincidence, that Ruth went to the field to collect the barley uh, from a, uh, of the, um, a field that was owned by a man named Boaz. Y así estuvo recogiendo cuando la casualidad nuevamente. And you know, while she was uh, gleaning by, by um, coincidence. Hizo que Boaz fuera a ese lugar y conociera a Ruth. God sent Boaz to that field so that he may meet Ruth. La Biblia dice casualidad. The, the Bible says by, by, uh, by coincidence. 
Nosotros que conocemos el Evangelio. We know those of us that know the gospel. Sabemos que en los caminos de Dios. We know that in the ways of God. No hay casualidad. There is no coincidence. Dios tiene preparado los caminos. God has prepared those those ways. Especialmente para aquellos que están dispuestos a servirle completamente y fielmente. Especially to those that are willing to fully surrender to serve him. Así de que Boaz preguntó por esa mujer que estaba recogiendo, él no la conocía. Boaz asked about this woman who, whom he didn't know in his field. Y los trabajadores le dijeron quién era y de dónde había venido. And the other laborers told him where, who she was and where she came from. Hasta aquí es parte de la historia de Ruth. Up until now, this is part of the story of Ruth. Pero llegó el tiempo en que uh, Noemi se enteró de estas cosas. But it came to the time now that Noemi found out about this. Y le dijo a Ruth. And she told Ruth. Ve a Boaz. Go to Boaz. Le hizo algunas explicaciones que no quiero entrar en detalle, pero los encuentran en el capítulo 3 del de, uh, mismo libro. And she had some, she gave some, uh, some details that we can find in chapter 3. Pero la three. parte principal de eso es de que le dijera a Boaz que la redimiera. O but, a Boaz que la redimiera. But she, t she uh, gave her the, the steps to take in order so that Boaz can redeem her. Porque Boaz resultaba ser pariente de Abimelech. Because uh, Boaz was a family member, a distant family member of Abimelech. Esposo de Noemi. Who was the husband of Naomi. Y en la época de los Israelitas. And in the time of the Israelites. Cuando una mujer quedaba viuda. And when a woman was left a widow. El hermano del, del difunto. And in, in, in certain circumstances, the brother of who, the man who had died tenía que casarse con la viuda, would have to take to marry the widow, procrear hijos, to uh, take care of the widow and y, to also procreate, y, y así mantener el nombre del muerto, and uh, have sons so that the the name of who, he who died can continue. La razón principal es de que en Israel la tierra fue repartida. Because of this, and, um, the land of Israel was, um, was broken out in different parts. Y las tribus recibieron cierta cantidad de tierra en, uh, en Canaan donde llegaron. And each tribe received a certain portion of the, the land in Canaan. Y esa tierra de acuerdo al mandato de Dios no se podía vender. And in that land, according to the word of God, that land was not able to be sold. Se podía arrendar. It could be lo que quiere decir es de que se podía vender en forma prestada. Oh, it could be only sold in a, in a um, uh, borrowed loan. De modo de que uh, la persona que la compraba pudiera labrarla y aprovecharse del fruto de la tierra que había comprado. But in this, by this way, the person that was able to buy it or, or basically borrow it was able to take advantage of the land, of the fruit that the land would produce. Pero en el tiempo del jubileo, but in, in the time of the jubilee, esa tierra tenía que regresar al dueño. But that land original. had to return to the original o al descendiente del dueño original. Or the descendant of the original land. ¿Saben cuándo sucedía eso? Do you know when this happened? ¿Saben a, qué <laughs> ¿Saben a qué cantidad de años sucedía eso? You know how many years uh, every interval that would happen? Cada 50 años. Yeah. Tenía, every 50 years. Tenía que ser regresada la tierra al dueño o al pariente del dueño que estuviera con The vida. land had to return to the owner or the descendants of the owner. Ahí se estaba dando la enseñanza de la redención en cierto aspecto. In a certain aspect, this, the, this was also being given the lesson of redemption. Sabiendo todo esto, Boaz, knowing all this, Boaz, le dijo a Ruth, told Ruth, que antes que él, había otro pariente. That, that before him there was another descendant. Y que él es el que tenía que redimirla a ella. And that that other man was the one that was was um, was in right to redeem her. Pero que si ese pariente but, no la redimía, but if that uh, descendant did not redeem her, entonces él lo tenía que hacer. Then he could. Él lo iba a hacer, perdón, no él lo tenía que hacer, sino que then, él lo iba a hacer, él estaba dispuesto a hacerlo. Then he was willing to do so. Así es de que Boaz se, se sentó a la puerta de la ciudad. So Boaz sat at the gates uh, of the city a esperar al pariente to await that other uh, family member. 
Aquí es donde empieza lo maravilloso de la historia de este libro. This is where uh, a, a very beautiful part of this story. Y de casualidad, and by coincidence, we could say, de muchas casualidades, now, now there are many coincidences lo dice la Biblia en este libro. that we say here in the Bible, iba pasando el pariente. the family member was passing by. Así es de que Boaz le llamó al pariente. So the, the Boaz called the other family member. Y le llamó y le dijo, okay. y le dijo, hey, fulano, ven acá. And he said, um, come over here, let me talk to you. El aludido volteó a verlo. And he turned around the, the, to see him. Y obviamente atendió al llamado. And of course he attended to the call. Pero Boaz también llamó a diez ancianos de la ciudad. But Boaz called the ten elders of the city. Porque el asunto que tenían que tratar era obviamente un asunto serio. Because the, the, what he wanted to discuss with them was very serious. Y le dijo... Ruth, la Moabita. He said, Ruth, the Moabitess, necesita ser redimida. Needs to be redeemed. Y este, uh, dijo, su, perdón, dijo, sus tierras tienen que ser redimidas. The lands need to be redeemed. So déjame tú saber si estás dispuesto a redimir. And uh, let me know if you're willing to redeem there. Si no, yo lo haré. Otherwise, I will do so. I will put it in the alarm. That's all. A lo cual, este pariente dijo, si lo haré. In which this family member said, I will do so. Solo que cuando le hizo la propuesta a Boaz, no le dijo nada en referencia a la Moabita. But when, he, when Boaz mentioned all this information, he didn't mention the, it was the Moabitess. Entonces, cuando este pariente, este fulano, dijo... Si la redimiré. And so when this other man said, yes, I will redeem her. Fue cuando Boaz dijo, pero incluido en ese paquete. But he said that with, with included in that package. Va una mujer. There was another woman. Ruth la Moabita. Ruth the Moabitess. Esposa de Malaón. The uh, uh, wife of Malon. El cual murió en Moab. Who died in Moab. Entonces aquí ya había un problema grave para este fulano. So then there was another problem with this man. El problema es que si él se casaba con la Moabita, si la redimía, tenía que casarse con la Moabita, y si él se casaba con ella, so he had to be married not only to the Moabites, y redimía sus tierras, but also redeem her land. ¿A dónde iban a quedar las tierras? Where would these lands be? En la familia de Ruth in the Ruth's family y no en la familia del pariente. and not in his own family Porque la familia de Ruth era joven. because the, the, the family of Ruth was young y podía tener hijos. and they were able to have children Así de que este hombre so therefore this person se arrepintió y dijo, no puedo. he re repented of it and said I cannot Queridos hermanos, dearly beloved esta lección, this lesson here nos enseña oh, the, the sixth lesson shows us que muchas veces that many times nosotros cuando no queremos hacer algo when we don't want to do something decimos no puedo we say we can't no decimos no quiero decimos no puedo we often hide behind the fact and we say we can't instead of saying we don't want to porque él podía because he could pero él se encontró de que la misma Biblia lo dice que sus intereses estuvieron por encima de mantener el nombre de su pariente y por esa razón dijo no puedo and it's the bible says that it that his because of his own personal interests he said he could not do it instead of saying i don't want to do it por alguna razón for for a certain reason el escritor de este libro, the, the writer of this book, emitió el nombre de este pariente. He emitió, omitió, oh. omitió el nombre oh, de este pariente. He omitted the name of this y family este member. Y este pariente jamás en la Biblia fue mencionado por su nombre. Nunca más solamente se mencionó ahí. And the name of this individual was never mentioned in the Bible. Saben una cosa cuando yo leí esta parte. Do you know something? When I read this, me puso a pensar bastante. It made me think a lot. 
A mí me gustaría que mi nombre, si Dios nos da, si Dios le da muchos años más a esta tierra. If the, God, if the Lord gives many more years to this earth, el nombre de Tomás, the name of Thomas, si era para la posteridad, will continue in history. Como una persona que hizo el trabajo para el servicio de Dios. As a person that did the work of the Lord. No me gustaría que mi nombre se perdiera en el momento en que yo muriera. I don't want my name to be lost in the moment I died. I died. I die. Porque si se perdiera, because if it is lost, de repente también se va a perder en el reino de los cielos. There, because then it might be lost in the kingdom of heaven. Entonces, es necesario. Therefore, it is necessary que mi nombre se preserve. The, my name be preserved. Y para vida de que se preserve. And so that it can be preserved. Tengo que entregarme completamente a Dios y hacer su voluntad. I need to be completely surrendered to God. Notemos lo que se escribió aquí de en referencia a ese hombre. Let us know here what is, is written about this man. Se le llamó fulano. It is, uh, okay, ¿qué versículo es? Uh, en el 4. Versículo 4. Capítulo 4, perdón. Capítulo 4 en los primeros versículos. Eh, es primer que... capítulo. Primer capítulo, la parte final del primer capítulo. Oh, eso es en español. Pues, que... Ya, yeah, dice, so, um, such a one that doesn't mention name or anything. En uh, mi país, y no sé si en otros países sucede lo mismo. And in my country, and I don't know if in other countries, perhaps. Decirle fulano a una persona. To say fulano or to like say, hey you, to somebody. Es ignorarlo. Es como, almost to like ignore them. Es, no me interesa. ¿Cómo? Es un fulano, es uno cualquiera. It's just uh, someone that's not important. Y aquí en, en la Biblia. And here in the Bible. Este pariente. This uh, man. No tuvo ningún valor en las cosas celestiales had no value in the heavenly things que ni su nombre fue mencionado that his name was not even mentioned analicemos eso en nuestras vidas hermano let us analyze this pensemos let us think about this que tanto sirvo yo a la causa de Dios how much do I serve the cause of the Lord para que mi nombre se preserve So that my name be preserved. Y no tanto por el deseo de que el nombre se preserve. And not just for the desire that our name be preserved. Sino que es un honor que Dios le da a las personas que se entregan completamente a Él en todos aspectos. But it is an honor that the Lord gives to those that surrender themselves to Him. Bueno, este hombre se perdió por su propio egoísmo, porque su interés estuvo más en sus propias cosas. So this man was therefore a loss, we could say, because of his own, he was concentrating in his own por, personal interest. Porque no quiso exaltar el nombre de Dios, obedeciendo al mandato de Dios de la época y redimir a las personas que estaban en necesidad. Because he didn't want to follow the, the commandments of the Lord at, their, at that time, and he decided to follow his own ways. Para él, sus propias cosas fueron más importantes. For him, his own things were more important. Que servir y seguir a Dios. Than to serve and to follow God. Y su nombre se perdió. And his name was lost. Contrario a vos. Um, the opposite with Boaz, on the contrary. Boaz, desde un principio de que vio a una persona en necesidad, se interesó en saber quién era esa persona. And when he saw the, uh, whenever he saw an individual in need, he was interested in that person. No solamente se interesó aún no sabiendo que era su pariente, sino que le dijo a sus empleados, dejadla que siga cosechando. And he said, now, before he knew that there was a fam like a distant family member, he told the workers that, that to allow her to continue to harvest there. No solamente les dijo dejarla que siga cosechando, les dijo si necesitara de agua, darle agua de la que ustedes toman. And not only did he say let let her continue to harvest, but he asked them, he said if she needs water, give her, her water. Lo que es más. What? Aún desconociendo que era su pariente, le dijo a sus empleados, tirad más de lo que cosecháis para que ella lo obtenga. And even before he knew that she was a, a distant family member, he told the laborers to leave more there 
um, or collect less so that she could collect more. Ahí encontramos una enorme misericordia de un hombre. We see a great mercy of a man. Hacia una Moabita. Towards a Moabitess. ¿Y qué fue lo que hicieron los Moabitas en el pasado con Israel? And what did the Moabites, Moabites do against Israel back then. Fueron misericordiosos con ellos. Were they merciful with them? En lo absoluto, dice nuestro hermano Jacobo. Absolutely Ayatis. not. Todo lo contrario. The, on the contrary. Pero la misericordia de Joás fue más allá but de the, lo que sucedió siglos atrás en su pueblo. But the mercy of Boaz was much greater than what happened to the, his people centuries ago. Séptima before. lección. According to the lesson. Séptima seventh lección. lesson. Seventh lesson. Hagamos el bien. Do good. A aquellos que nos hicieron mal en el pasado. Do good to those that have done wrong to us in the past. No dejemos de hacer el bien. Let us never stop doing good. Olvidándonos de lo que nos hicieron. Forgetting of what they have done to, to us. Dios dijo, tus pecados los pongo en el fondo del mar y no me vuelvo a acordar de ellos. The Lord said that I, I place the sins at the depths of the ocean I will no longer remember. En la actualidad se dice, yo perdono pero nunca olvido. And today we say, we, I'll forgive give but I won't forget y eso no es lo que nos enseña Dios. and but that is not what God teaches us Cuando perdones, when you forgive olvida. forget Completamente. completely bueno, siguiendo con la historia de Boaz y Ruth, continue with the story of Boaz and Ruth a una vez que el fulano now when, the, when, the, when that individual that was not named decidió no redimir a Ruth Whenever, when he decided to not redeem Ruth, él dijo, Yo lo voy a hacer. He, Boaz said, I will do Y el fulano tuvo que darle la sandalia a este hombre como prueba de que el hecho era legal y consciente. And this man, we could say, uh, the so-and-so, had to give up his sandal and give it to Boaz as a sign that he would, would not accept. En aquella época se usaba eso. And in that time, it was, this practice was used. Que una persona para hacer un trato que fuera completamente legal tenía que quitarse la sandalia y entregársela con aquella persona que estaba haciendo el trato. In order to, um, I guess, handle certain legal situations, you had to remove your sandal and give it to the, indiv in the other individual. ¿A qué les recuerda a ustedes eso? And who does that remind you of? Cristo. ¿Perdón? Cristo. ¿A Cristo? Christ, she says. Explícame una cosa en referencia a eso. She says, that it, remember, it reminds me of the humility when he, when he washed the feet of the disciples. Amen. Eso es una muy buen punto. Amen. This is a very good point. Uh, cuando no es, yo me recordé de cuando Moisés vio la zarza ardiendo. Well, I, I remember when Moses saw the, uh, the, the burning bush. Y se acercó a ella. And he, when he approached it. Y Dios le dijo, and God told him, Quítate las sandalias porque el suelo que pisas es sagrado. Remove your shoes for the, the, the ground you stand on is holy. Y parece que el pueblo de Israel seguía esa costumbre. And we believe that maybe the people of Israel follow that custom. Quitarse la sandalia para demostrar que su asunto era sagrado y to que no tenía revocación. So So, so we could demonstrate that this, this uh, situation was holy and sanctified and that there was no longer uh, a way to, um, to go against it. When you enter into the bosom of the Lord y te quitas los zapatos, and, to, and you take off your shoes y tus pies son lavados and, your, forma descalza, and your feet are washed estás confirmando You are confirming que el trato que estás haciendo en ese momento that the agreement that you are doing uh, taking place in that time es sagrado para ti it is holy unto you sanctified delante sacred, de Dios and it is before God es triste it is sad unfortunately saber to know that que después de que haces ese uh, ese rito that we Before, uh, before you do this, oh, after, after, after you do this ritual, in algún momento, and at one point in life, llegas a tratar mal a tu hermano. You be, you can then o a treat mal de tu hermano. your your brother wrong, or you speak poorly of them, olvidando, forgetting, que 
y lo que estabas haciendo what you have been doing en la Santa Cena es sagrado. In the Holy, the Lord's Supper is, delante de los ojos de Dios. It is a holy before the Lord. Regresando otra vez a uh, vos. Returning to Boaz. Vos jamás pensó en que en el momento en que él redimiera a Ruth, Boaz never thought that in the moment that he would redeem Ruth, parte de su herencia, porque part, este era un hombre rico y poderoso, la Biblia dice, part of his inheritance, which we see that his man, this man was a, a mighty man, of, that he had uh, substance, iba a pasar a manos de Ruth, de los descendientes de Ruth, that he would pass on to the, through Ruth, the, descend, the descendants, para vos lo importante era, Exaltar el nombre de Dios siguiendo su mandamiento, usando de misericordia hacia los demás. So for Boaz, it was important to just simply honor the name of the Lord by taking care of others. Porque él no solamente iba a tener cuidado de Ruth. Because he was not only going to take care of Ruth. Recordemos que también Noemí vivía en esos momentos. We know that Naomi was still alive, of course. Y que Ruth era la que salía a trabajar para sustentar también a Noemí. And that Ruth would go out to work to also en, take care of en, Naomi. Entonces vos tenía dos cargas más. So then we see that Boaz was accepting two more uh, burdens. Ruth him. y Noemí. Well, not only Ruth, but also Naomi. Y al tiempo... And at that time, lo que él gastase en esas tierras, and when he was um, spending in, the, in these lands, iba a servir de nada porque las tierras iban a regresar a ellos, a Ruth y a Noemí. Whatever he spent was not going to be for him because after the, the year of the Jubilee, they would all return to Ruth and Naomi. Especialmente si había hijos de por medio. Especially if there were children be, uh, be from them. Esto es lo que se puede decir, o es una enseñanza en la cual se puede decir que vas a perder ganando. This is, um, as the saying goes, you're going you're gonna to lose by gaining. Nuestro Señor Jesucristo dijo, Our Lord Jesus Christ said, a todo aquel to all those que quisiera Salvar su vida, they would like to save their life, la perderá. Will lose it. Pero todo aquel que pierda su vida por causa de mi nombre, but all those that lose their life for my name's sake, la obtendrá. Will gain it. La ganará. Will gain it. También dijo en el libro de Mateo y en el libro de Lucas. He also said in the book of Matthew and of Luke, que todas las cosas que las personas hicieron that everything that, that someone will do si hicieron a Dios that they do it si for, hicieron para Dios, perdón if they did it for the honor glory of God iban a ganar el reino de los cielos they will obtain the heavenly kingdom porque lo dijo de la siguiente manera because he said in the following way todo aquel que deja a su padre y a su madre all those that leave father and mother es digno del reino de los cielos. Es worthy of the kingdom of heaven. Pero todo aquel que no lo deja, todo aquel que toma el arado, lo dicen estas palabras, todo aquel que toma el arado y mira hacia atrás, no es digno del reino de los cielos. And he said, whoever uh, um, will take up the, um, the plow, sorry, I just forgot the word. Esto lo the, pueden will plow, but, and look back, is not worthy of Esto lo pueden encontrar en Mateo 8, del 15 al 20, uh, del, uh, 15, del 19 al 22, o en this? Lucas 9, del 59 al 62. No necesitan leerlo ahorita, pero ahí van a encontrar esas We can find this in the, in the, these words in the book of Matthew and Luke. Pero en el libro, en primera de Juan, But in fir, John, first of John, creo que es capítulo 2, no estoy, no me recuerdo muy bien, creo que es capítulo 2, versículo 17. I believe it's chapter 2, first John chapter 2, verse 17, perhaps. Dice uh, las siguientes palabras, y estas palabras son maravillosas para cada aquel que quiere seguir a Dios. And these are, wonderful, these are wonderful words for those who want to follow God. Creo que es 2.17. El mundo pasa y, sus, y su concuspicencia, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. And the world passes the way and the lust thereof, but he that doeth the will of God abideth forever. Así es de que 
quieres permanecer para siempre, haz la voluntad de Dios. Therefore, if you want to live forever, do the will of God. Deja que el mundo pase y todas sus compicencias. Let the world pass and all of its lusts. Olvídate de todas las cosas que tú consideras importantes en esta tierra. Forget about everything that you think that is important in this earth. Porque si no pones el reino de los cielos primero. Because if you don't put the kingdom of heaven first, Son palabras tristes, pero desafortunadamente no se entra al reino de los cielos. They're, they're sad words, but unfortunately you will not enter into the kingdom of heaven. Porque el reino de los cielos. Because the kingdom of heaven. Dio todo. Has gave everything. Todo. Everything. Para que te salves. So that you can obtain salvation. Dio a su Hijo. God Su gave único hijo, his only son, Dios verdadero, the el one rey true God, de reyes the King of Kings, señores, and Lord of Lords, y murió sacrificado en una cruz. and he died sacrificed on a fue cross. Torturado. And before that, he was tortured. Para que tú puedas salvarte. So that you can be saved. Y si tú no tomas esto en importancia. And if you don't take importance to this. Querido hermano, hermana, estás perdiendo tu salvación. You are losing your salvation. No estás prestando atención a eso. You are not paying attention to this. Estas son las enseñanzas de Ruth. These are the teachings, the lessons we learn in the book of Ruth. Así que, queridos hermanos, therefore, brother, as aún hay más en brother, este capítulo maravilloso del 4 de Ruth. There is more still in the, the chapter 4 of the book of Ruth. Una vez que Ruth y uh, Boaz se casaron, you, after Ruth and Boaz were married, tuvieron un hijo. They had a son. Y cosa curiosa. And there's something that's very interesting. Mientras Ruth estaba casada con Malón, que fueron más o menos 10 años. When uh, Ruth was married with Malón, which was about 10 years, no pudo tener hijos. She was not able to have children. Pero qué curioso, or ¿no? didn't have children. Dios lo resolvió en un versículo. Well, and we don't know for sure, but they didn't have children, but now in one verse, God resolved the situation. Y le dio un hijo a Ruth. And gave unto her a, a son. Pero antes de eso, but before that, leamos lo que dice la Biblia en referencia al matrimonio de Ruth y Boaz. Let us read what the Bible says in reference to the, the marriage of Ruth Capítulo and Boaz. Capítulo 4, versículos 10 y 11. Chapter 4, verse 10 and 11. Y 12 también. And 12. Y que también tomo, y aquí él lo está diciendo, y que también tomo por mi esposa Ruth la Moabita, esposa de Maraón, Primera vez que en todo el libro de Ruth se especifica quién fue el marido de Ruth. La esposa de Malaón para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad para que el nombre del muerto no se borre de entre los hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos soy. Qué maravilloso fue el voz, ¿no? Estuvo interesado en que se preservara el nombre de su familiar en vez de que se preservara el nombre de él. Verse 10 says, Moreover, Ruth, the Moabitess, the wife of Milan, have, have I purchased to be my wife to raise up the name of the dead upon his inheritance, that the name of the dead be not cut off from among his brethren, and from the gate of his place ye are witnesses this day. Pero vean lo que dijo el pueblo después de las palabras de, de Boaz. So let's see what the people say after the y words of Boaz. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos, dijo Jehová, Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lía, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén. Pongan atención a estas palabras que son demasiado importantes. Pay attention to the verses, verse 11. Y de la simiente que Jehová te diere de esta joven, sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz en Judá. Verse 11 and 12 says, And all the people that were in the gate and the elders said, We are witnesses. The Lord make the woman that is come unto thine house like Rachel and like Leah, which too did build up the house of Israel. And do, worthy, then do thou worthily in Ephrathah the famous, and be famous in Bethlehem. And let thy house be like the house of Perez, whom Tamar bear unto Judah, the, of the seed which the Lord shall give thee of this young woman. Raquel y Lea. Who were Rachel and Lea? ¿Quiénes eran ellas? Who were they? Las matriarcas de Israel. The matriarchs of 
De ellas Israel. nacieron las doce tribus de Israel. Of them, we have the sons of the uh, twelve tribes of Israel. Y las dos eran estériles. And two of them were sterile. Y las dos también les abrió la matriz Dios para que pudieran ser las matriarcas de Israel. And two, and both of them, the Lord opened up their womb so that they could have children. La bendición que el pueblo le está dando a Boaz y a Ruth, maravillosa the, bendición. The blessing that the people of Israel are giving out to Ruth and Boaz. Pero no solamente eso. But not only just that. También mencionaron aquí a Fares y a Tamar, quiénes serán ellos. And they also mentioned Fares and Tamar, who were they? Tamar era una cananita. Tam Tamar was a Canaanite. Que se casó con una hija de Judá. That was con uh, un hijo, perdón, married, de Judá. Married to a son of Judah. Y resulta de que este hijo también murió. And it resulted that this, this man also y died. Y tampoco dejó descendencia. And he also did not leave y el hermano se casó con la hija, con la, con la, con la viuda, pero tampoco quiso darle descendencia. But he was, this, um, this man was married to the widow, but he did not want to have children with her to leave this, the, the inheritance to them. Y la, y Tamar, And, la cananea, and Tamar, the Canaanite, le pidió justicia a Judá, el padre de estos esposos. He, he, she begged, of, uh, she asked for justice to the father, Judah. Y el padre le dijo, ya lo voy a arreglar. And the father said, oh, I'll take care of it. Pero no lo estaba arreglando. But he was not doing it. ¿Y qué fue lo que hizo Tamar? And what did Tamar do? ¿Alguien sabe? Does anybody know? ¿Alguien se recuerda? Porque estoy seguro que ustedes ya lo saben. Se disfrazó como prostituta. She disguised herself as a prostitute. Esperó a Judá. And she waited for Judah. Y tuvo un hijo de Judá. And she had a son with Judah. Y su nombre se llamó Fares. And her name was now Fares. Y Fares, Fares. era el tatatatarabuelo de Boaz. And Fares was the uh, great great grandmother of Boaz. Por esa razón el pueblo al endechar a esta pareja sacó esos nombres. And that is why the, and the people of Israel here took out these names. Y diciéndole que Dios haga con ustedes como hizo con aquellos. And that the Lord do unto you as, they, as he did unto them. Queridos hermanos, Dear a beloved, en China el cuerpo. I give the goosebumps from this. Por la razón de que qué maravilloso es que alguien te endeche en buena voluntad hacia las cosas de Dios. Then how, how beautiful it is that somebody will be, um, will give the, uh, want that blessing for you. Bueno, Ruth tuvo un hijo. So Ruth had a son. Y también hubo otra endecha. Volvieron a bendecirla. And there was another blessing upon him. Lo podemos leer más adelante. We can see it further up ahead. Ve, versículo 14. In verse 14, as our opening verse. Y las mujeres decían a Noemí, bendito sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente redentor cuyo nombre será célebre en Israel. And the woman said unto Naomi, blessed be the Lord which hath not left thee this day without a kinsman, and that his name may be famous in Israel. En todo el Antiguo Testamento, in all the Old Testament, esta es la única ocasión this is the only occasion en que se dice Redentor a un niño. That is mentioned a Redeemer to a child. ¿Y quién es nuestro Redentor? ¿Y dónde nació nuestro Redentor? Who is our Redeemer and where, did he, where was he born? En Belén. In Bethlehem. En Bethlehem. Y un niño fue llamado Redentor también. And a child was named Redeemer. Y este, a este niño se le llamó Obed. And this, for the first child was named Obed. El hijo de Ruth. The son of Ruth. Y Obed And significa Obed means siervo, servant, o sirviente. Ah, un Redentor. Sirviente. A redeemer who is a servant. ¿Qué otro redentor sirviente conocemos nosotros? What other serving redeemer do we know? El hijo del hombre vino a servir. The Dice son of man came to serve. La palabra de Dios. Says the word of the Lord. Pero muchas veces nosotros no queremos servir. And many times we do not want to serve. Queremos que nos sirva. We want to be served. Porque de repente a lo mejor tenemos un puesto. 
Because by chance maybe we have a position. O a lo mejor tenemos un título dentro de la iglesia. Or we have a, a title within the church. Y nuestra humildad desaparece. And our humility disappears. Y Dios no quiere eso de nosotros. And God does not want that of us. ¿Qué más dijo esto? ¿Qué más encontramos aquí? What else do we see here? Dice aquí, cuyo nombre será célebre en Israel. Y arriba leemos que en Efrata, y sea de renombre en Belén, una vez más apuntando a nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué versículo? En el versículo 11, ah, 11 4, okay. 11. Yeah, in verse, uh, y de renombre en Belén. And we see it also mentioned in verse uh, 11 that, um, that his name be famous in Bethlehem. La historia de amor de este libro, the story of love in this nunca world, empezó en que se conocieron, never began y se they, that they found themselves and they fell in love. Se empezó en una tragedia. It began with a tragedy. Continuó en un negocio. It began, then it continued in a business transaction. Y termina en una generación. And it then it finishes y estas in a generation. Son las generaciones de Fares. Fares engendró a Hezrom. Hezrom engendró a Ram. Y Ram engendró a Minadab. Y a Minadab engendró a Nason. Y Nason engendró a Salmón. Y Salmón engendró a Boaz. Y Boaz engendró a Obed. Y Obed engendró a Isaí. E Isaí engendró a David. We see in verse 17 through 22 the gene genealogy from Naomi um, to Obed to, through Jesse all the way to David. ¿Y cómo el libro de Mateo? And how does the book of Matthew begin? Las generaciones de nuestro Señor Jesucristo. With the genealogies of our Lord y Jesus. En ellas están estos nombres. And in, in them we Como find que these si names. Que el libro de Ruth era con, es del libro de Mateo. As we, we could see almost like a continuation for the book of Ruth to the book of Matthew with the genealogy. Queridos hermanos, al final, Dear beloved, at the end, el libro de Ruth, the book of Ruth, no se trata de Ruth. Is not, is no not se about trata Ruth. de vos. It is not Boaz. No se trata de Noemí. It is not about Naomi. Se trata de nuestro Señor Jesucristo. It is about our Lord se Jesus. Se trata de cómo Jesucristo utilizó a los seres humanos para que el día de mañana naciera y fuera nuestro Redentor. De we eso see, se trata el libro de Ruth. We see that the book of Ruth was used so that we can, it can point towards the, our Redeemer, Jesus Christ. Se trata de que veamos It is so that we can see en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo in the genealogy hubo of the Lord Jesus, that there were uh, los que no querían dejar entrar a Israel that there were Canaanites that did not want to allow the Israelites to hubo enter Moabitas, there were Moabites los que no quisieron ayudar al pueblo de Israel the ones that did not want to help Israel ¿Cuál fue la promesa que Dios le dio a Abraham? What is the promise that it gave, he gave to en Abraham? Ti serán benditas todas las naciones no in dijo you, algunas dijo todas las naciones In you all the nations will be blessed he didn't y say Dios, some of them he said all of them Y Dios utilizó las naciones para poder para que Jesucristo pudiera nacer And God used all this, these nations so that Jesus can be born. ¿Cuál fue la promesa que Dios le dio a David? And what was the promise that God gave to David? En ti fundaré un reino mejor que este. And in you oh, well, I found, uh, found a uh, uh, kingdom. kingdom better than this one. ¿Y quién fue ese mejor reino? And which was this better kingdom? Nuestro Señor Jesucristo. Amen. Our Lord Jesus. <laughs> Por eso te dije hace mucho rato. That is why I mentioned earlier. ¿Quieres desaparecer como fulano? Do you want to disappear as a so and so? ¿O quieres aparecer como esa maravilla que Dios tiene para aquellos que entregan su corazón completamente a Jesús? Or do you want to be one of those that surrender their lives completely to Jesus? ¿Qué quieres ser tú? What would you want to do? Con esto te dejo la, el servicio. Y que sea para honor y gloria de Dios. May this be for the honor and glory of God. Amen. 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 Cristo. Cristo es nuestro Salvador. Christ is our Savior. Y ya lo hemos visto. And now we have seen it. 
No vino por una persona. He didn't come for just one person. No vino por un pueblo. Not just for one people. No vino por una iglesia. He didn't come for just one church. Vino por el mundo entero. He came for the entire world. Aquí representamos diferentes naciones. Here we represent different nations. Y Cristo a todos los abraza. And Christ hugs us all together. Y les dice bienvenido. And he said welcome. Hijo mío. Son of mine. And daughter of mine. Dios bendiga su palabra. May God bless his word. Dios bendiga a los predicadores. May God bless the, the preachers. Dios bendiga al hermano Tomás. May God bless brother Thomas. Y sigamos escudriñando la palabra, hermanos. And let us continue to search the word of God. Aquí está el tesoro que necesitamos. This is the treasure that we need. Alabado sea nuestro Dios. Praise be the name of the Lord. Vamos a seguir cantándole al Señor. Let us continue singing unto the Lord. Y ahora les invito a que abramos los himnarios al 204. Let us sing hymn number 214 in English. Y con fervor levantemos nuestra voz para honrar al nombre de Dios. With great fervor, let us raise our voices to the name of the Lord. Hacer la oración. Let us kneel down and pray. Our brother, to invite brother Joel to lead us in prayer. Oh, okay. Let us pray with brother Thomas. Then brother uh, David. Okay. Dear loving and gracious Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Amen. We come before your throne of grace today, Lord, on this wonderful day of rest to thank you, Lord, for the redemption that we do not deserve. Thank you, Lord, for the mercy, for the grace that you continue to bestow upon us, that you continue to offer us all, Lord, so that we can turn to Christ and surrender our lives to him, Amen. just as he 
surrendered his life to the cross. Thank you, Lord, for sending your one and only Son to suffer and die for all of us so that we do not need to suffer and die forevermore. But rather, if we accept his sacrifice and each and every day humble ourselves, surrendering our hearts to the working of the Holy Spirit in our lives, the, the second death will pass over us and we can be with Jesus Christ and live forever with him. Thank you, Lord, for this wonderful message of redemption that we have been purchased with a great price. Amen. And that we are here to serve one another, to not be served, to not wait around for someone to do something for ourselves, but rather to have the Holy Spirit ignite in us the desire to do for others what they may not be able to do for themselves. Help us, Lord, to tell others this wonderful news that Jesus Christ has offered his life a ransom for our sins and for the sins of all mankind. Bless everyone here present, Lord. Bless all of our families that are represented and bless especially, Lord, those that are not here today. Bless those that are sick and that are suffering, that may not have physical peace, but that they may have spiritual peace. Amen. That they could be abiding in Christ and having Him abide with them as well. And although this this body that had been given to us may perish, that we may be able to live forevermore with our Lord and Savior, Jesus Christ. Lord, bless all those that are here present. And we ask all these things in the lovely name of our Lord, our Savior, and our King, Jesus Christ. Amen. 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 Voy a invitar al pastor Joel Barnedo que venga para aquí enfrente. We're going to invite our pastor Joel to come forward, please. Para que nos dé la bendición. To give us the benediction. Pero vamos antes a cantar el himno de despedida. We're going to sing our, our closing hymn. What? 477. 477. In English it's 340. 477. Four seven seven, Please stand.